안녕하세요 드로잉제입니다 오늘은 연필 드로잉 재료에 대해서 알려드리겠습니다 상품 홍보 영상이 아니니까 제품의 구체적인 이름은 얘기하지 않겠습니다 영상에서는 제품명 첫번째의 X표를 하겠습니다 영상 설명란에 제품명 두번째의 X표를 했습니다 오늘 알려드리는 구성품은 드로잉제의 연필화 세트입니다 판매하는 제품은 아니고 그냥 편의상 이름을 붙여봤습니다 오늘 알려드리는 제품을 모두 구비하면 어떤 주제의 연필 드로잉도 모두 자유자재로 그릴 수 있습니다 재료 고민 끝 오늘 소개해드리는 재료를 사용해서 리사 소베라노를 그려보면서 드로잉 재료를 설명드리겠습니다 오늘 영상을 끝까지 시청하시고 나면 연필 드로잉에 꼭 필요한 재료와 제품명 그리고 구입 방법까지 완벽하게 알수 있습니다 영상 중간에 인물화 그리는 스킬도 알려드리니까 영상을 넘기지 말고 끝까지 시청해주세요 강의를 시작하기 전에 구독, 좋아요, 전체 알림 설정 부탁드립니다 품목 전체를 나열해 놓고 알아보겠습니다 가격은 최저가 기준이긴 하지만 정확하지 않을 수 있습니다 다소 높거나 더 낮을 수도 있습니다 먼저 연필은 4종류를 사용합니다 사비연필은 톰보 모노제이입니다 한타스 12자루에 8600원입니다 6비연필도 톰보 모노제이로 구입하시면 됩니다 반타스 6자루 4800원입니다 영상에는 모노백입니다 제가 가진 모노제이 6비가 없어서 모노백으로 촬영했습니다 8비는 파워카스텔입니다 반타스 6자루 4800원입니다 머리카락이나 동공 같은 가장 진한 부분을 묘사할 때 사용합니다 이렇게 4비 한타스 6비와 8비 반타스씩 한타스 이렇게 두 타스를 구입하면 됩니다 4비 샤프입니다 샤프는 따로 구입하시지 말고 집에 굴러다니는 0.5mm 샤프 사용하시면 됩니다 집에 굴러다니는 샤프가 없을 경우는 집에 그냥 가만히 있는 샤프를 사용하면 됩니다 다나미 알루미늄 양면 연필 깍지입니다 한쪽 면은 둥글고 한쪽 면은 육각형으로 되어 있습니다 800원에서 1000원 정도 합니다 이렇게 짧은 연필을 꽂아서 아씨 도망갔네 이렇게 꽂아서 사용합니다 반대쪽에도 꽂아서 사용할 수 있습니다 긴 연필도 꽂아서 사용한 아씨 오늘따라 구멍이 잘안 맞네 이렇게 긴 연필을 꽂으면 전체가 길어져서 길게 잡고 사용하면 아주 긴 선을 사용할 때 편리합니다 비율 측정할 때도 유용하게 사용할 수 있습니다 온라인 구매에서 양쪽 면이 다른 이 제품이 없는 경우가 덜어 있습니다 그럴 땐 파워 카스텔 연필 깍지를 구입하세요 전체가 둥근 형태입니다 그것도 천원 정도 합니다 흰색 젤리펜입니다 정식 명칭은 사쿠라 겔리롤 입니다 펜 굵기는 0.8mm 입니다 온라인에서 800원 정도 합니다 일반 문구점에서는 1200원 정도 합니다 지우개로 지우기 힘든 작은 부분이나 아주 진하게 톤을 깔아서 지우개로 지웠을 때 효과가 없을 경우에 사용하면 좋습니다 스틸 커터 칼입니다 800원 짜리입니다 수차 평붓입니다 넓은 부분을 그라데이션 할때 사용합니다 머리카락이나 얼굴의 넓은 부분 같은 데 사용하시면 부드러운 묘사를 쉽게 하실 수 있습니다 이 제품이 없을 경우는 동네 문구점에서 수채화붓 아무거나 구입하시면 됩니다 초등학생용 질라전 수채화붓이 연필 드로잉 하는데 좋습니다 구입한 지 오래돼서 어디서 산 건지 모르지만 이렇게 짧은 붓이 사용하기 편합니다 저렴한 문구점 수채화붓을 구입해서 중간을 이렇게 잘라서 사용하시면 됩니다 화홍 디자인붓 1호입니다 가격은 1300원입니다 세밀한 부분을 그라데이션 할때 사용합니다 찰필은 크레타 칼라 찰필입니다 선을 그라데이션 할때 주로 사용하는데 그외 부분에도 많이 사용합니다 다재다능한 도구입니다 대중소 사이즈가 있습니다 이건 대 사이즈고 이건 제일 작은 소 사이즈입니다 중간 사이즈로 구입하시면 됩니다 1600원입니다 톰보 모노제로 지우개입니다 원형과 사각형이 있는데 원형을 구입하시면 됩니다 3100원입니다 리필용 지우개 심을 꽂아서 이렇게 샤프처럼 사용합니다 다음은 호라트 미술용 찰지우개입니다 가격은 한줄 10개 1800원입니다 미술용 지우개로 많이 사용하는 톰보 지우개보다 무르고 사용감이 좋습니다 이렇게 칼로 사선 모양으로 잘라서 사용하면 모서리 부분으로 세밀한 곳을 지울 때 편리하고 좋습니다 이건 떡 지우개입니다 정식 명칭은 파버카스텔 니더블 지우개입니다 다른 제품도 있지만 
끈적임이 심해서 손에 묻어나는 편이라서 파버카스텔 지우개가 사용하기에는 더 좋습니다. 1200원입니다. NE60C 미술용 전동 지우개입니다. 리필심을 꽂아서 사용합니다. 심 굵기도 적당하고 힘도 좋습니다. 이건 백붓입니다. 정식 명칭은 화홍 배경붓 100 시리즈입니다. 3호를 구입하시면 크기가 적당하고 좋습니다. 가격은 2,900원입니다. 연필 가루나 지우개 가루를 털어낼 때 주로 사용합니다. 테이블 빗자루나 페인트붓처럼 털이 강한 제품을 사용하시는 분들이 계신데 그림 전체를 털어낼 때 그림 위로도 붓이 지나갈 일이 많아서 거친 제품은 좋지 않습니다. 털이 부 더러운 백붓을 사용하시는 게 좋습니다. 마지막으로 케이스입니다. 아트키트 클리어 케이스 AK303입니다. 가격은 3,500원 합니다. 연필 놓고 지우개 놓고 들고 다니기 딱 좋은 사이즈입니다. 아트키트 제품이 종류별로 다양한 제품이 많이 있습니다. 아크릴화를 하시게 된다든지 해서 미술 도구가 많아지시면 나중에 큰 사이즈의 제품을 구입하실 것을 추천드립니다. 예전에는 무거운 나무로 된 화국 박스를 들고 다녔는데 플라스틱으로 되어 있고 공구함이나 메이크업 박스처럼 뚜껑을 열면 펼쳐지는 구조로 되어 있어서 정말 가볍고 사용하기 편리합니다. 이상으로 드로잉 제이 연필화 세트를 소개해 드렸습니다. 연필 드로잉에 꼭 필요한 기본 재료를 말씀드렸으니까 다른 건더 구입하실 필요 없습니다. 전체 재료비는 대충 4만원대 후반에서 5만원대 초반 정도로 생각하시면 됩니다. 지금까지 알려드린 재료를 사용해서 리사소 베라노를 그려보도록 하겠습니다. 재료 소개에서 빠졌는데 지금 사용하는 재료는 연필 콘테입니다. 다 쓰고 요만큼 남아서 제품 정보 확인을 할 수가 없습니다. 같은 종류의 흰색이 있어서 이걸로 소개해 드리겠습니다. 크레타 칼라에서 나온 연필 콘테입니다. 일반적으로 그림 그릴 때는 가장 진한 부분은 8비를 사용하는데 영상으로 찍을 때는 8비를 사용한 부분이 조명에 반사가 심해서 뿌옇게 나옵니다. 촬영 기술이 딸리는 거겠죠. 그래서 촬영용으로 그릴 때는 반사가 없는 연필 콘테를 사용합니다. 연필 콘테는 초보자분들이 사용하시기에 불편한 점이 있습니다. 광택이 없고 색이 진해서 짙은 색을 올릴 때 편하지만 연필만큼 깨끗하게 지워지지 않아서 수정하기 힘든 부분이 있습니다. 가루도 많이 날려서 여기저기 묻어납니다. 그리고 연필을 사용한 다른 부분과 색감의 조화가 맞지 않아서 그릴 때 주의해야 됩니다. 연필 그림이 어느 정도 숙달이 되신 후에 구입하실 것을 추천드립니다. 낱자루로 1,500원에서 2,000원 정도 합니다. 제가 주로 재료를 구입하는 곳은 오프 매장 화방 한 곳과 인터넷 화방 두 곳, 네이버 같은 포털 쇼핑 이렇게 네 군데를 주로 이용합니다. 캔버스 살 때나 재료를 바로 구입해서 사용해야 될 경우는 화방을 주로 이용합니다. 그외 화방에서 잘 없는 약간 구하기 까다로운 물품을 살 경우나 구입할 품목이 짜잔한 게 많을 경우는 온라인 구매를 이용합니다. 인터넷 화방 두 군데를 비교해서 같은 제품의 가격을 싼 곳에서 구입합니다. 조금 고가의 제품을 구입할 때는 네이버와 에누리를 검색해서 무조건 최저가를 찾아서 구입합니다. 구입체의 장단점을 잠깐 비교해 보겠습니다. 우선 장점은 화방은 실물을 직접 보고 구입할 수 있고 제품의 사용법이나 제품 추천 같은 것도 전문적답으로 해결 가능합니다. 화방 사장님들이 물감이나 종이나 붓 같은 미술 재료에 대한 조회가 깊은 분들이 많습니다. 인터넷 화방은 제품의 종류가 다양하고 오프 매장보다 비교적 저렴한 편입니다. 구입할 물건을 정리해서 한꺼번에 구입하면 묶음 배송으로 택배비도 절약할 수 있습니다. 일반적인 제품 설명 매뉴얼과 사용 후기 댓글을 참고로 할수 있습니다. 포털 사이트 쇼핑은 최저가 구입이 가능하고 종류가 엄청 다양해서 좋습니다. 구하기 힘든 제품이나 가격이 비싼 제품을 구입할 때 주로 이용합니다. 단점을 알아보면 오프 매장 화방은 온라인에 비해 비싼 편이고 매장 진열의 한계 때문에 종류가 다양하지 않습니다. 인터넷 화방은 낱개로 적게 구입할 경우에 택배비 포함하면 오프라인 매장과 비슷하거나 오히려 비쌀 경우도 있습니다. 그리고 무엇보다 당장 구입해서 사용할 수가 없고 심할 경우는 아주 늦게 도착해서 불편합니다. 포털에서 구입할 경우는 개별 판매라서 필요한 여러가지 품목이 묶음 배송이 안 돼서 배송비가 많이 나옵니다. 그리고 구입할 물건을 찾고 최저가를 알아보고 하는데 다른 판매자와 일일이 비교해야 돼서 소품을 여러가지 구입할 경우 졸라 피곤합니다. 
화방에 직접 가서 재료를 구입하시는 방법이 좋습니다. 직접 재료를 만져보고 여러가지 미술 관련 물건들을 보면서 화방 쇼핑을 하는 재미도 느껴보시면 좋을 것 같습니다. 일이 바쁘신 분이거나 화방이 너무 멀리 있는 경우라든지 저처럼 귀차니즘이 심한 경우는 인터넷 화방을 한군데 가입해서 적립금 쌓으면서 꾸준하게 이용하시는 걸 추천드립니다. 이것마저도 귀찮으신 분들은 가족이나 지인 중에 만만한 사람 골라서 사줘 하고 한마디만 하시면 됩니다. 헐. 리사 소베라노는 예뻐서 그려봤습니다. 누군지 잘 몰라서 오늘은 모델에 대한 멘트는 별로 없습니다. TMI를 싫어하시는 분들은 좋아하실 것 같습니다. 세계에서 가장 아름다운 얼굴 1위에 뽑혔다고 하니까 제 눈에만 예쁜 건 아니고 공식적으로 예쁜 거겠죠. 사이트가 개인이 운영하는 확고라서 믿을 수 없다는 평들도 많긴 하지만 어쨌든 예쁘니까 이름을 올릴 수 있겠죠. 필리핀 배우라고 합니다. TV 드라마에 출연하는 배우니까 우리로 치면 탤런트인 것 같습니다. 근데 왜 TV에 나오면 탤런트고 영화에 나오면 배우라고 하는지 쓸데없이 궁금합니다. 다음 TMI 시간에 진지하게 얘기해 보겠습니다. Nope. 리사 소베라노라는 이름이 정말 익숙해지지가 않습니다. 영상 편집하면서 몇 번을 확인했는데도 아직도 이름이 헷갈립니다. 일본 사람 소바라노 여름에 메밀소바죠. 예쁜 얼굴이라서 그런지 그림 그리는 동안 즐겁고 쉽게 그렸습니다. 비는 정말 힘들게 그리고 시간도 많이 걸렸는데 못 그렸다고 욕먹고 조회수도 안 나옵니다. 어떤 구독자님께서 앞으로 남자는 그리지 말고 여자만 그려달라고 하신 분이 계셨습니다. 구독자님들이 남자 얼굴 그리는 걸 별로 안 좋아하시는 것 같습니다. 저도 그렇습니다. 코의 하이라이트는 젤리펜이나 화이트같이 흰색을 터치를 해서 그리면 자연스럽지 않고 보기 좋지 않습니다. 반드시 처음 초벌할 때 비워두거나 지우개로 그려주는 것이 좋습니다. 그리면서 더러워지거나 연필 자국이 남아서 깨끗하게 지워지지 않을 경우는 전동 지우개를 사용해서 세게 지워주면 깨끗하고 자연스러운 코의 반짝이를 그릴 수 있습니다. 이를 그릴 때 흰색이라고 해서 톤을 깔지 않거나 너무 하얗게 그리는 경우가 많습니다. 입술의 그림자가 치아에 생기는데 그 그림자조차 안 그리는 분들이 있습니다. 그러면 이만 허옇게 돼서 연예인들 라미네이트 심하게 해가지고 부자연스러운 그런 이가 됩니다. 치아의 톤은 간단합니다. 입술 톤 깔고 문질러 줄때이 부분을 같이 문질러 줍니다. 그러면 입술의 톤이 톤을 넣지 않은 이쪽에 얇게 발라져서 자연스러운 톤을 넣은 상태가 됩니다. 그 다음에 지우개로 하이라이트를 그려주면 자연스러운 치아 묘사를 할수 있습니다. 그리고 나서 이 사이 경계 부분을 가볍게 정리해 줍니다. 이와 이 사이는 절대 진하게 하면 안 됩니다. 치아 사이를 진하게 하면 졸라 못생기고 웃긴 얼굴이 됩니다. 오늘 알려드린 재료가 너무 복잡하고 많다고 느끼시고 그냥 최소한의 재료만 구입하고 싶다고 생각하실 경우는 톰보 사비연필과 미술용 찰지우개 그리고 커터칼, 연필깍지 이렇게 네가지만 구입하시면 됩니다. 뭐 저도 그렇게 네가지만으로 수십년을 그림을 그리긴 했습니다. 그렇지만 초보자분들이 그림 그리시는데 좀더 도움이 되고 그림을 망치는 시행착오를 줄이기 위해서 꼭 필요한 재료를 선별해서 세트로 묶어서 알려드린 거니까 웬만하면 모두 준비하셔서 사용하시는 것이 좋습니다. 제가 주로 구입하는 인터넷 화방은 화방넷과 이대화방입니다. 제품의 종류는 화방넷이 많습니다. 이대화방은 좀더 저렴한 편이지만 없는 제품이 몇 가지 있습니다. 네이버 검색하면 더싼 제품도 있으니까 손가락 품을 팔면 좀더 싸게 구입할 수 있습니다. 근처에 화방이 있으면 화방에서 직접 보고 구입하시는 것도 괜찮습니다. 검색하는 노동과 시간을 줄이고 화방을 찾아가는 수고를 덜고 싶은 경우는 오늘 드로잉제의 연필화 세트는 화방넷에서 구입하시기를 추천드립니다. 앞에서도 말씀드렸지만 인터넷 화방은 띄어쓰기를 해야지 제대로 검색이 되니까 참고하세요. 이상으로 리사 소베라노를 그리면서 연필 드로잉에 필요한 재료들에 대해서 알아봤습니다. 오늘 영상을 보시고 영상이 마음에 드셨으면 댓글 많이 많이 남겨주세요. 궁금한 점도 댓글로 남겨주시면 빠짐없이 모두 읽어보고 답글 드리겠습니다. 여러분의 격려와 피드백이 저에게 많은 힘이 됩니다. 시청해주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 전체 알림 설정도 부탁드립니다.